。接班起，讲解是插翅难逃。这是象甲第十三轮附加赛，红方王天一，黑方是汪洋。开局先是对战出底炮，红方架中炮，黑方飞左象。这儿红方形成的是五六炮，阵型比较扎实。黑方呢，这个时候正常是过河车啊，上马就吃中兵，但是他弃了一个卒啊，红方就吃了。那现在如果你换的话，暂时没用。他这个棋主要是混水摸鱼啊，打断红方的行棋计划。红方这儿的话，正常上马应该是占优的。首先有两个选择啊，一个吃中兵，一个吃马。吃马的话吃掉啊，你这儿一走，他可以抢车。这个棋优就优在，他可以先弃后取。这样的话，这个棋啊，将来双方如果交换，我们可以看到就是红方他过了一个兵啊，现在这还多了两个兵啊，肯定是有利的。那么追这个棋的话，他可能不会这样选择啊，不这样选择的话，有可能会把这个吃掉啊，吃掉之后呢，这个棋上马就是一脚。你正常这个棋退车抓的话，我们看到，如果这个兵啊，他不冲过去，换言之，这个卒不送给他吃，这个马就得退回啊，黑方在这儿也可以抗衡。但是他这个时候送了个兵之后呀、啊，反而给了红方上马的机会，那么你再吃的话，他就踹掉你就行了。红方过个兵啊，将来你一走，他继续出。很明显，红方过兵占优，但临场的话，快棋来不及想啊，这儿也是汪洋故意浑水摸鱼。那么王天一呢，这个棋啊，他也就没敢上马，走了兵三金，常规招法，黑方迅速上马，看着中卒啊，你再上也没用了。然后他上马，这边就七星箭准备杀出，红方先盯住再说啊。黑方这个时候呢，他选择的是居二平三，把马摁住，找机会可以吃兵，红方就上马，黑方就充足。红方一踩双啊，黑方一吃，双方进行了一轮交换，换掉以后呢，打着马对上。现在这个棋啊，黑方走的是退炮，他担心呢人家进车吃他的马，因为快棋啊，这个棋呢防守难度比较大，他也就没有贪心去过这个卒，这样红方点不下去，没有攻击点，这儿的话就平炮，不让对方过来，双方基本上是眼光招啊，平局一对啊，到这儿黑方应该说比较满意了，因为这个棋它减轻了压力。当然，红方一飞象阵型也舒服，但是呢，这个棋规则是和棋非胜。红方如果走不出棋来的话，那这棋啊就先着憋屈。黑方的话先调形啊，这儿红方看着不给吃，黑方再上急的马，这个阵型呢没有太大弱点。红方的回马，这儿想找机会，黑方打出来跟他换，因为这个棋换了容易合，他合不起啊，所以就进车啊，这样杀进来再上啊，找机会就切进去，对方这里就吃。然后的话，强行去破，破完之后的话，现在这个棋啊，他把象给吃了。那么吃完之后，他是希望有所作为啊，多两个象。黑方一上马抓，这儿的话再上啊，吃掉。现在这个棋黑方也是打掉。对红方来讲的话，正常就是一将把马换掉，黑方会多卒，但是他缺象啊，这样的话再去利用。那么这里肯定是占优，但是快棋能不能用得到不好说啊，王天没有把握。他平炮想闪击对方，结果黑方出去了。这样的话，这个棋啊，他在想下底炮的时候，人家一抓啊，给堵在家门口了。这样红方只好退炮防守。那么黑方这个时候趁虚而入啊，看着他缺两个象，但是他却多了三个卒，而且这三个子呀冲在前线，将来会对红方形成牵制。因为你单车肯定是不成棋的，你想靠车炮出棋啊很难。人家三子挥鞭，你只要敢闪开。这下底炮一甩车啊，就完了。所以红方这车暂时还不敢动，他选择的是啊，平炮得先挡一步对方的马，然后的话这个棋啊，黑方这边下底炮，他又有了车炮的威胁。所以这个棋你看他缺俩象，其实他得势了。这样的话红方压力很大，只好出。出来之后呢，黑方就进卒围城，红方没棋走憋屈啊。那么这个棋啊，王天一选择平炮过来，试图将对方。对方先进啊，这边还是贯彻之势，这个局面啊，应该说是稳操胜券了。黑方如果说下慢棋的话，平卒就可以了，只要挡着车，你不敢吃啊，将军抽你。就算你上来硬吃，好，他现在这个棋啊，领车下来，就算你现在最好的手段就是车下去杀底是将啊，人家都不管你了，上马一将，过来向着车啊，他现在就吃炮，这儿你不能推炮，否则推炮一将马后炮杀了，主要是靠这个炮看住啊，不让他将。所以你炮现在没法退，那正常肯定是底线穿将啊，准备呢杀一将过来吃掉这个士，看住这个炮，这样的话看似可以防守，实则呢人家推炮把这炮给活捉了
，因为这个炮你要是往前走会马杀，那你出不来。如果你退的话，跟刚才是一样的。这一将之后呀，这边有一个马后炮杀棋啊，这你是守不住的。但是由于是快棋啊，其实也看不清楚了。汪洋就往下冲了，这一冲之后呢，王庭呀上老帅很机警，不让对方利用了。那么这样一来的话，这个棋啊，正常平也是可以的。那么这儿他退一步就想简化，因为毕竟和棋黑胜呀，他这个棋不需要太大优势啊，把这个换掉就行了。将来这个棋的话，那红方肯定想威胁对方，黑方呢这边就抓一下，平开之后又来一下。那么你再过来他穿一将啊，你只要上去，他就抓你。所以这儿想利用红方，红方的话也不甘心退回了，结果呢就把士给拆了。在这个局面下的话，你最多就是平局啊。想偷对方的卒，他可以出老将，这样就没棋了。所以最终这个棋的话，那么人家可以踩你象啊，抓你的炮。你要是敢飞象的话，退局又抢象啊，里面排杀。所以这次棋盘发展的话，那巨蟒的招相相当厉害啊。王天一这个棋呢也是超时了。到这里的话，汪洋获胜。这盘棋讲解是弃子套路，很多棋友说什么时候可以弃子，什么时候不可以弃子，对这个概念不是很清楚呀。那么今天专门看一盘棋啊，刚好就说明这个问题。这是上甲第十四轮，赵欣欣对上孟晨，开局是飞象，对战的是骑马，这儿的话都比较平稳。中间的话，孟晨准备了一把飞刀，结果呢，赵欣欣啊就上当了，很有意思啊。这个棋，黑方进七卒制马，红方他这个棋是阵型舒服，反攻马，结果黑方走了个过攻炮啊，这个棋也是针锋相对。接下来红方呢把车封住，黑方和红方各出一个车。这儿他补士象，准备出内车，红方霸王车准备对一个。那么对完之后，他的意思主要是过来威胁黑方的马。走到这个局面，如果这个马上不去，那红方当然满意，把你压回去啊，冲兵活马，两个马活跃，随时可以切进来。红方呢，先手在握，会占优。那么如果上去，可能将来就会面临啊，这边一吃马就会丢一个士。那到底该不该上呢？孟晨就上了。在赵欣欣看来，这个棋啊，对方肯定干亏啊。我这一抓，你马一走，我这是不是得子呢？但是这个子不能吃啊，应该是要补士。如果你往里点，他可以跑八平六啊，吃马再切进来就可以了。那么这个棋他吃的会怎么样呢？实战就吃了啊。所以弃子他一定要得士，所谓的士就是你至少在三到五个回合能显示出来，就是你能看到的。如果有的棋引得很深的话，至少七八回合以后你也能看得出来。如果说这个棋啊，七丸子之后二十回合都没动静，然后你说你二十回合之后，乃至于三十回合、四十回合有棋，那纯粹胡扯啊！因为棋子肯定是你能看到它有好处，你才会弃呀、啊。你说你算多深远，算了半天，算了几十回合，别人都没看出来，你看出来了啊？最后的话，那个就不靠谱啊！咱们看这个棋吧，点进来之后呢，黑方怎么杀他呢？黑方这期看似丢了个士，非常可惜啊。但是孟晨早就做好这样一个计划，他把车点对方下二线，这儿呢就是要踩对方象啊。你看这个棋套路深不深？关键是这边还吃了双，这就尴尬了。那么走到这儿之后，就算你过去吃啊，人家对桌，将你炮没了，你兵种差呀，那他又不愿意啊，就先跳。跳进来的话，这个棋一踩象确实受不了，他又跳回去，认为呢你吃马，我这个马从内道上，这样的话我不就看住这个象了吗？这儿的话就是不想丢这个象啊，那么黑方选择一招补士，他也不着急啊，抓你一下，红方就想，那我这时候回来勒住你，你不就没棋了吗？这样我白吃你个士啊，占了便宜。黑方平炮，我们可以看到的就是黑方这套战术组合下来，红方子全部缩在家里不能动弹，那他对黑方就没有任何攻击性，反而黑方呢这个车马炮。点位非常好，对红方形成一个牵制。那么红方这个形势呀、啊，已经很困顿了。至于怎么突破呢？往下看，红方先补士，把阵型收好。黑方呢选择退局回来，就是要吃马。这个时候你的马上不去呀、啊，上外面抓双，所以这非常尴尬，他肯定把你压住了。这个时候你中兵也冲不起来啊，所以这个棋啊，他随时可以过卒，可以上马。这就是弃子得势啊。所以我们看到短短几个回合呀，就把对方摁住了。到这以后呢，这个棋啊落势，然后呢平车摁马，对方推窝心马，准备呢往右边逃。这个棋呢只要解围掉，再把士补起来，看似也能下。那么黑方呢趁机就进卒，把马放活了。
。这儿黑方可以说子弟非常活跃，那红方呢，赶紧跳出窝心马。这儿的话，黑方这个马又上去了，对方的补士啊，这边的话他进车抓炮了。红方就想我炮进一步啊，必要的时候冲中兵，把你马赶走就没事了。结果他这里又抓了一步，那么这顿挫走的漂亮呀，相当于把红方利用了一下。红方呢没办法退围，黑方的卒五进一啊，要怎么走呢？再卒五进一，这棋下的确实是棋神太甚呀。但是你这个车走开又担心他踩象啊打马，所以你贪吃了一个士，受到这么强烈进攻，所以这个棋啊肯定是上当了。这儿的话，他就只好点进来。你再不点，他足国和平卒还攻你车，他也是很无奈呀、啊，只好避重就轻啊，就像我不要了啊，我弃还给你一个算了。这的话，黑方就冲啊，他可没那么好说话呀，踩着车。那正常的话，肯定要吃马，但是上马要踩你马没有用的，所以他索性过来吃炮啊，你要踩就踩吧，咱赢一个吧。那黑方肯定不愿意啊，黑方先忍一忍啊，他就是要欺负你的马，因为你的马这么弱，他不可能一个炮换你一个马。就太笨了啊！这儿看似你吃了一个过河卒，其实这个马踢进去吃双，这儿就失子了。但是红方明知道会有这样一个结果，他也没办法，他总不能说马一退，让人家这个兵啊再冲过去啊，小卒再破着象，那更厉害了。所以这个棋确实是很痛苦啊！这就是开局不能贪吃子啊！一旦这个弃子攻杀走出来，这个气势上对方就受不了，这儿给他吃掉啊！红方的话冲兵过来。试图想靠狙炮兵啊偷袭一下，那么这个棋啊，黑方不给他机会，黑方走的是后马退伍。这个棋啊走出来之后呢，他要走什么棋呢？就是这个车随时可以过来，比如说我弃车一将跳马杀你，所以对这个炮形成了牵制啊，他不敢乱动。那这样的话，单靠一个车你是不成棋的。对方将了一军啊，刚才说到，你现在炮将他落象啊，一旦他车过来，始终一个弃车偷杀。你不敢动的啊，白马献蹄啊，这就是当时啊，王天一偷袭弘治那个杀招啊。那么这时候红方就决定把兵先运到位再说，这儿有马他也不怕你啊，你既然不下来，他抓你一下。红方的话也就平一步，找机会还是要过来。那么黑方呢就平车啊，再吃一步。你再过去的话，等于没走齐啊，所以他不甘心啊。你要是没走齐，人家这个卒就过去了，你敢一向过来吃炮，我向砍了，所以这你都不好下的。他选择的招法是退回，那你要吃我兵，我就吃你的马。黑方的话就跳进去踩车，这边不但呢踩着车还吃着兵，所以为了不丢兵，他只能先把这个马摁住啊。这样的话，黑方就填进去，还是要贯彻去吃。红方呢只好先忍一忍，不能白丢呀。黑方顺势跟他对一下，到这儿这个棋是跑不了的，非对不可。虽然说红方上马顽强，黑方简单吃掉啊，给对方一个台阶下。这儿的话，这个棋我主动跟你换啊，其实谁跟谁换是一样的。换了之后，结果就是他想踩这个马，被黑方发现了。黑方退回之后抓着象，对方只有落象，回马之后呢，形成一个以多欺少之势啊。这儿对方确实不好下，红方呢在少子的情况下，那么也是走得非常稳啊，把兵保住。这儿顽强啊，现在红方这个马受到黑方炮的攻击，他也只有上，没有办法呀。黑方顺势一扫，本来就多子啊，这两个卒过去肯定就没得商量了，所以他赶快把这个卒吃掉。想去通过对子求和，但是太难了。这个棋就算子一样多啊，也很难合到。那么这还啊多了个子，那就更难了。因为黑方这个边卒啊确实很厉害。这儿的话，他去把这个象吃掉，也是顽强啊。如果说你将军吃这个卒，当然也可以啊。你不吃这个象的话，将来能比实战好一点啊。就是说把这个卒消灭掉。但是人家象又连起来了啊，你将来肯定是马炮没齐，等着挨打。他不愿意苦守啊，就希望能够通过将军以攻代守的方式呀、啊，给对方造成骚扰啊。这个思想还是很积极，但是这样的话，人家足就保住了。那么这样的话，他想走一个平炮打马，这儿就上马。那你将他可以进来，你很想打这个马，你又不敢，人家一下把你踩掉了啊。所以这个棋确实很难啊。那么这儿的话，他跳一将啊，再踩一将，想利用黑方，黑方直接上三楼了啊。那现在这个棋你落势啊，这边就退回。现在形成以多欺少之势啊，那这儿你顶不了多久的。现在他这个炮退回啊，对方非常顽强的啊，这里防守着。最终的话，他是希望啊，能通过一个对子方式啊，简化。黑方呢，他平炮保留一个好兵种啊，这个很机智啊。换完之后呢，踩着士，他先一将上去，还是不想给你利用。最终的话，形成了马炮卒对阵单马摄像权。这个棋如何入局呢？
这儿它要考虑到一个足啊下去，水到渠成。然后呢，这个棋啊，老将想办法得过来站一边啊。那这样的话，对方这个马不停骚扰，所以的话，黑方就顶住他啊，不给他机会。红方想等对方进老将一将炮吃了，人家不上当呀。那么这样的话，一旦炮换掉啊，这个结果确实是你马足也很难赢十象拳。所以赵欣欣呢就想着能不能对一个炮啊，先去求和。这个局面下，如果能换一个马，也是可以和气的。但是人家不给你换呀，将军出来了，怎么办呢？回马。这个棋入局很精妙啊，先出老将，反正你又不敢出来马后炮，你不出来放中炮硬杀你。对方如果是想逃跑啊，这儿的话炮四平六，这招棋啊就结束了。为什么呢？因为走这里之后，你现在这个棋怎么办？如果正常补左势，将军出不来了；落右势的话，它有一个靠足啊，给你踩掉，将军你也出不来有炮，所以现在只有飞象了。那么这儿顺势一将，你就上，然后呢，这一步平炮呀，很经典了，下一步无解了，因为你左右为难，赵鑫到这里啊，只好认输，这盘棋孟城获胜。